Mister Vladimiro Carraro non c'era modo migliore per finire questo 2015 di centrare finalmente la prima vittoria in casa, è stata una vittoria molto convincente. Sì, eh, finalmente dopo alcune buone prestazioni in cui non siamo riusciti a trovare il risultato eh, siamo riusciti a, a vincere anche penso in modo meritato la partita e questo sicuramente è il coronamento di, di, di un periodo in cui siamo cresciuti molto e stiamo esprimendo un anche dal punto di vista del gioco mm, ci stiamo esprimendo molto bene. Eh, bisogna anche lì ehm, fare una valutazione molto attenta, eh, nel senso che ormai oggi, lo dico anche ai ragazzi, nel calcio di oggi eh, non esiste più la difesa scissa a se stessa, ma c'è una fase difensiva in cui tutti diventano difendenti e c'è una fase offensiva in cui tutti devono diventare propositivi, quindi se subiamo troppi gol sicuramente ehm, le responsabilità o le cause vanno distribuite ai meccanismi di tutta la squadra, quindi lì sicuramente è un punto dove dobbiamo crescere e migliorare. Ormai si è arrivata alla fine del girone d'andata, ci può dire insomma, magari tralasciando anche qualche scaramanzia e tutto, secondo lei dove può arrivare questo Pado alla fine del campionato? Eh, noi siamo partiti eh, con una squadra come abbiamo ricordato più volte totalmente nuova e quindi con delle grosse incognite sia per quanto riguarda il valore dei singoli sia per quanto riguarda la coralità della squadra pian pianino lavorando sodo e grazie anche alla disponibilità dei ragazzi abbiamo fatto degli enormi passi avanti però io sono convinto adesso che conosco bene il gruppo e la squadra sono convinto che eh, questa squadra possa esprimersi e debba esprimersi ancora meglio perché eh, ci sono anche dei valori che cominciano a emergere e delle qualità e quindi eh, io mi pro, mh, prefigo l'obiettivo di, di crescere tut, sotto tutti i punti di vista ancora molto. Sono arrivate le festività natalizie, arriverà il 2016, che augurio ha da fare Vladimiro Carraro? Sì, ci tenevo, ci tenevo innanzitutto a fare gli auguri a tutti i componenti della società, a partire dalla Presidente ai dirigenti fino a arrivare allo staff, ai ragazzi, a tutte le famiglie dei ragazzi e anche a tutti, ripeto, a tutte le componenti della società, quindi alla segreteria e a tutti, e a tutti i miei colleghi, di, di buone vacanze natalizie e di un sereno, felice anno 2016 e come ho ripetuto già alcuni giorni fa ci tengo anche eh, a fare un augurio particolare a due ragazzi che, eh, che fanno parte del nostro gruppo e stanno attraversando ehm, per motivi diversi un periodo personale non facile e quindi tengo anche loro e la loro famiglia a fare um, un augurio della, di, di, di buona guarigione, di, di una serenità, felicità massima per il prossimo anno che sono bisogni e Dovico.